我最近听到一句很伤人的话，陪闺蜜喝酒的时候，她跟我说：“我很爱你，但我不想陪你。”这句话是她跟我说的。这个她，是她谈了三年的男朋友，从最初的天天想和他粘在一起，到现在连一秒钟的时间都不舍得给他。三年。他们的感情目光，后来的他们，一切都变了。我告诉他，在分手的边缘，谁都会看不清对方的心，收不住自己的希望，忍不了他给的冷暴力。我们有时候都会陷入一个怪圈，往复循环，想欺骗自己。明明已经在对方身上感受不到温度，还是想要他多爱自己一点。有句话说的很好：凉了的感情，真的是在狗尾续貂，拖下去也不会有好结果。朋友说，刚追求他的时候，男朋友比他爸还要对他贴心，整个人随叫随到，什么事情都答应他。有一次他胃疼，男生就买了一堆药送到他楼下。他想吃水果，当时两个人刚在一起，摸不准口味，就各种水果买了一点给他包好送过去。睡觉的时候，每天夜里起来给他掖被子，担心他着凉，他打个喷嚏，他都要马上把外套脱下来给他。你不敢想象曾经对你那么好的一个人。现在竟然有一万个理由，跟你说他真的很忙，不能抽出时间来陪你。我承认，感情里需要彼此体谅，需要宽容，但真的爱你的男人不需要那么多的体谅，他反而会包容你偶尔的小脾气，包容你适当的任性，他也会像一个小女生一样和你撒娇，接受不了分离。他喜欢你的时候，不是口头说爱你，会陪你熬夜，会陪你做任何你想做的事儿，会把你的兴趣当成他的兴趣，会有一堆和你说不完的话。他不喜欢你的时候，三个小时也不会回你的微信，却能在朋友圈里突然出现，肆意的和朋友评论，也不会再焦虑，你会不会感到不开心。曾经的我们无话不谈，后来的我们无话可说。能说的只有不断的重复“我爱你，我会和你在一起”。可是那个人的行为，又和说过的话相悖。你们之间，变得只剩下猜忌，还有怀疑。很多男生刚开始谈恋爱的时候，都会。把很多时间给女生，并且自信满满的承诺说：“我以后一定要努力，给你更好的生活。我要赚很多很多钱，给你很多很多爱。”可是后来，他们忘了自己曾经说的话。他们还是会说爱，可是那爱变成了敷衍。我想跟所有男生说，其实一个真正爱你的姑娘，她不需要你有多有钱，她不需要你有多大的房子，你有多骄傲的事业，也不需要你有多少整天的甜言蜜语。这些可能是加分项，但他们不是必要项。他们要的只是你多一点的关心，要的是你抽空给他打个电话，要的是你能在看到微信的第一时间回复他。要的是你能爱他久一点，深一点。那些不图你什么，乖乖在你身边陪伴着，并且只想要你的陪伴作为回报的女孩儿，他们是人间宝藏。他们不物质，不虚荣，要的只是简简单单的爱情。假如
你连这些都不能给他，那就不要对他说爱。我很爱你，但我没有时间陪你。我很爱你，我说了几遍你才能相信。我很爱你，你就不能多体谅我一点吗？这些你曾经说过的话，我都会记得。只是现在感觉变了。你的行为和言语中，我不能感受到半分的爱。所以才会重复询问，重复确定，因为我不知道你说的很爱我，是有多爱我。希望所有的姑娘都能勇敢的对爱的人说：“如果你真的没有时间给我，那就别再跟我说你爱我。”如果我们真的不可能了，那我请你放我一个人。